ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനോട് തെറ്റാൻ പാടില്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് തെറ്റാ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലേ മെല്ലെ അവരെ അങ്ങ് ദൂരെ വെച്ചാൽ അവൾ അങ്ങ് നമ്മോട് തെറ്റും അവൾ പറയും എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് ഉമ്മാനെ മതി മതി കാരണം നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ അകറ്റാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്തേ കാരണോ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി നിന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഭർത്താവിനോട് തെറ്റി നിന്ന ഭാര്യയാണോ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമായി തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം പിന്നെ വന്നിട്ട് കാണാന്ന് അറിഞ്ഞ് വന്നവരുണ്ടാവും ഈ സസിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം ചില സസിൽ പോയി വന്നിട്ട് നിന്റെ വിഷയല്ലേ നല്ല ഭാര്യ നല്ല ഭർത്താവ് പോയി വന്നിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ബാക്കി പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചരാം അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ചില സസിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കൈപൊക്കിലുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ ചില സംഘാടകർ എന്താറിയോ വേദന ബുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യും വേദന്റെ ദിവസം വന്നാൽ ഇച്ചങ്ങായിന്റെ ഫോൺ വരികയില്ല എന്നിട്ടോ വാദ ഏറ്റെടുത്ത മൊയിലാര് വാദിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്താനായി ആ സമയത്ത് പോലും ഇവന്റെ കോള് പോണില്ല മാറി നിക്ക അതിന്റെ ചില അസംഘാടകരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചങ്ങായിന്റെ വാദ് അവൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്ത് പോയതാ ആ നാട്ടിൽ എത്താൻ അടുക്കുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ വരെ അവൻ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും ഒരരമണിക്കൂറേ ഉള്ളു എത്താൻ പിന്നെ ഇവന്റെ കോളും കിട്ടണില്ല ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കോളും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൾ എടുക്കണില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോള് കിട്ടണില്ല ഞാനപ്പോ പരിപാട് സ്ഥലത്ത് എത്തി എത്തിയിട്ട് ഞാനതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ചു സംഘാടകരുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി എവിടെ ഇവരാരും മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ വിഷയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതേ വിഷയാണ് നല്ല ഭാര്യയോ നല്ല ഭർത്താവോ ഇവരാരും മിണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പള്ളിത്ത മൊയിലാരോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദ് എവിടെ പോയി ആ ചങ്ങാതി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല അവനെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ആംബുലൻസ് വരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പാവോ ഇതുവരെ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അവന് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൊയിലാരോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ കാര്യം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാൻ എന്താ കാരണം വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ 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 പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നം ഇവന് വേദ് വേദ് ബുക്ക് ചെയ്ത എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായി ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ വീട്ടിൽ അടിയും പിടിയും 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 ഇവൻ അവളെ അടിച്ചു അവൻ ഇവനെ അടിച്ചു അടിച്ചു ഇവൻ അടിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല പിന്നെ സ്ത്രീകളെ കയ്യിൽ ഏത് സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ചട്ടങ്ങാണ് ചട്ടങ്ങ ഈ ചട്ടങ്ങ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് ചെറുത്ത സംഭവിച്ചു ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളോട് പറയട്ടെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് തെറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ തെറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനും വഴിയുണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി നിന്ന അവൾ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൾ വരണോ ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ എന്ന് നീ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾ ഇപ്പൊ പിണങ്ങിയാലും രാത്രിയാകുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വരൂന്ന് അങ്ങനെയും നീ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ചില ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയാ സമാധാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും നീ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നീ ഭർത്താവിനോട് തെറ്റിയതാണോ എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹുലം പറയുന്നു നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ വെക്കണോ 
ഭർത്താവിന്റെ കൈയിന്മേൽ നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണോ അപ്പോൾ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ നീ പറയണോ എനിക്ക് പൊറുക്കണേ എനിക്ക് പൊറുക്കണേ ആ രൂപത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹു നിന്റെ ഒരു ഇബാദത്തും നിന്റെ ഒരു നിസ്കാരവും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ട് പിണങ്ങി നിന്നവളാണോ നീ എന്നാൽ നിന്റെ ഒരു നിസ്കാരവും ഭർത്താവിന്റെ കൈയിൻ മേൽ പോയി നിന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കലോടുകൂടെ ഭർത്താവെ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറയാത്ത കാലത്തോളം നിന്റെ ഒരു നിസ്കാരവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല മുഹമ്മദ് ചില നാടുകളിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിച്ച് പറയാ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇക്കാന്ന് വിളിക്കും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഇക്കാന്ന് വിളിക്കും ഭർത്താവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്ക അങ്ങനെ വേണ്ട ഭർത്താവിന്റെ പേര് പറയണ്ട ഭർത്താവിന്റെ പേര് പറയുന്നത് നല്ല അടയാളമല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരിടത്തേക്കും പോകാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന്റെ വീട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയാണ് അത് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭരണമുള്ളവരാണ് അധികാരമുള്ളവരാണ് അധികാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അധികാരമാണ് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭരണമുള്ളത് ഭാര്യമാർക്കാണ് മുഹമ്മദ് ഭർത്താവിന്റെ വീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഭാര്യമാർക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഉണ്ടല്ലോ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാകട്ടെ നാട്ടിലാകട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാര്യ ഒരു നല്ല ഭാര്യയാണെങ്കിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ കിടപ്പറയുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ ഭർത്താവിന്റെ കിടപ്പറ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തുകൂടാ അതിന്റെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പറയാൻ കാരണം അപ്പഴാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അല്ലാതെ ഭർത്താവ് ഉള്ള സമയത്ത് അന്യ പുരുഷന്മാരെ കിടപ്പറയിൽ വരുത്താം എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അഭിപ്രായ തങ്ങൾ ഇത് വലിയ ഗൗരവത്തിൽ പറയുകയാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ അടയാളമാണ് ഏതുവരെ അറിയാമോ ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കല്യാണ ക്ഷണക്കത്ത് തരാനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാനോ നിങ്ങളെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നോ അയാളോട് ഏത് രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് വരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളായിരിക്കും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കണം ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം കല്യാണ കത്ത് തരാൻ വന്നതാകട്ടെ വേറെ എന്തിനു വന്നതാകട്ടെ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല 
കല്യാണം പഠിക്കാനാ വരി 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 ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരാം അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ് ഇത് ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത്ര റൂം ആണ് വീടിനുള്ളത് മോളിൽ കുറച്ചായിട്ട് മോളിൽ എടുക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അതൊന്നും പറഞ്ഞു പാടില്ല ഇതെന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒത്തുനിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയമാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റു വന്നു പോകുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നല്ല ഭാര്യയാണോ ആ ഭാര്യയായ നീ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വരമാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കണോ ഗൗരവമുള്ള സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചാ ഈ വന്നവൻ മനസ്സിലാകും ഇത് കേവലം ഒരു സാധാ പെണ്ണല്ല ഒരു ചകൽ പെണ്ണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും എന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും അവൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയാ ഇത് നല്ല ഭാര്യയുടെ അടയാളമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലോഹി എന്നിട്ട് വീണ്ടും തങ്ങൾ പറയുന്നു നല്ല ഭാര്യ ആരാണ് ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടാണ് ഭാര്യ കിടക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യന് ആവശ്യമുണ്ടാകും ഭർത്താവിന് ഇവൾ കിടൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഭർത്താവ് വിഷമിച്ചു പോകും പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ട് വേണം വേണം ഒരു നല്ല ഭാര്യയാണെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ഒരാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഭാര്യ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ നല്ല ഭാര്യ നാളെ സ്വരഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇസാനാണ് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഭാര്യ സ്വരഗത്തിൽ അവളാണ് അതേ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി നിന്നവളാണോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ഏതൊരു പെണ്ണ് മാത്ര അവളങ്ങ് മരിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന് അവളോട് നല്ല ത്രിപുതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണാണോ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പോയി ഈ ഹദീസിന്റെ നേരെ മറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടവളാണോ സ്വർഗമില്ല ഇനി ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടി പറഞ്ഞ് പുരുഷന്മാരെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ് അവൾ എത്ര നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭർത്താവിന് എത്ര ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവളാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുന്നവളായാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും മുടങ്ങി കൂടാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചില നാട്ടിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് നിസ്കാരം കലാക്കണ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് എന്താ കാരണം 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 ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തിരക്കാ അതുകൊണ്ട് നൂറ് നിസ്കാരം കലായി പോയി 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 എന്നിട്ട് ചില സ്ത്രീകളുടെ ധാരണ അത് പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ അയാൾക്ക് ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയും തെറ്റി ധരിക്കണ്ട ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം മുടങ്ങി പോകരുത് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിനോടുള്ള നല്ല ബന്ധമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഓതുന്ന ഭാര്യയാകണോ ജീവിതത്തിലൊക്കെ